Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida que é muito frequente. E é a seguinte. Meu pão sem glúten baixou depois que o retirei do forno. O que pode ter acontecido? Bom, existem alguns motivos pelos quais é, o seu pão pode baixar depois que você o retira do forno. Vamos tratar de três principais hoje aqui no vídeo, tudo bem? Então o primeiro está na receita desequilibrada e dentro dessa receita desequilibrada nós temos três principais pontos. Excesso de umidade. Quando nós temos uma massa excessivamente hidratada, nós precisamos de um tempo maior de forno para que essa água em excesso dentro da minha massa evapore e eu tenha a estrutura o suficiente para suportar o peso da massa depois que eu retiro o meu pão do forno para que assim ele não baixe. Se eu tenho uma massa excessivamente úmida, quando eu retiro o meu pão do forno e deixo ele esfriando, as chances de ele baixar no centro são grandes, justamente porque o centro da minha massa ele ainda vai estar muito úmido e com pouca estrutura. Então eu tenho, eu corro esse risco de o meu pão baixar. Então o desequilíbrio no, na quantidade de líquidos adicionado à massa, ele é uma das causas para o pão baixar depois que você o retira do forno. Além disso, a utilização de um mix sem, é, de farinhas desequilibrado. Como assim? Em um vídeo anterior eu ensinei você a fazer um mix de farinhas básico sem glúten para pães. Nesse, nesse vídeo eu falei sobre as proporções de farinhas que eu utilizo no meu mix. Então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, tudo bem? Mas basicamente nós precisamos de uma quantidade maior de farinhas de estrutura em relação a farinhas de liga e de maciez que nós adicionamos às massas. Por quê? Porque as massas de pães elas são mais consistentes e demandam uma quantidade maior de farinhas de estrutura para manter a sua estrutura, né? para que ela tenha suporte de crescer sem baixar. Caso o meu mix esteja desequilibrado, ou seja, eu tenha é, uma quantidade de farinhas de estrutura menor do que, o, do que o necessário e uma quantidade de amidos maior, seja de farinha de liga ou de maciez, eu não vou ter estrutura o suficiente para suportar o peso da massa. Então, essa massa ela vai baixar ou dentro do forno ainda, ou logo após você retirar o seu pão do forno. Então, deve-se prestar atenção as proporções do seu mix de farinhas utilizado para que o seu pão não baixe depois que você o retira do forno, tudo bem? Além disso, ainda relacionado à receita desequilibrada, o excesso de fermento biológico também pode ser uma das causas de o seu pão baixar após ser retirado do forno. Porque quando eu tenho excesso de fermento biológico na massa ou de fermento químico também, eu tenho um boom de crescimento dentro do forno logo nos primeiros minutos, porque ele vai se desenvolver rapidamente. E assim, eu não tenho estrutura suficiente para suportar o peso da massa. Então, assim como é, a falta de farinha de estrutura vai fazer o seu pão baixar tanto dentro quanto fora do forno, o excesso de fermento também. Então, o excesso de fermento pode fazer o seu pão baixar no centro. Ainda dentro do forno, então logo em seguida que você o retira. Porque como eu tenho um excesso de crescimento rápido, eu não tenho a temperatura ideal para o início das reações químicas dentro da massa. E quando eu falo de reações químicas, eu estou me referindo tanto à gelatinização dos amidos, né, à firmeza das farinhas, quanto à coagulação das proteínas. Então, como eu tenho um crescimento rápido no início do meu assamento, eu não tenho a, tempura, a temperatura ideal para que essas interações químicas comecem a ocorrer, começam a ocorrer dentro da, da nossa massa. Então, eu tenho crescimento rápido, pouca estrutura, o meu pão vai baixar. Então, preste atenção na quantidade de fermento adicionada. O indicado é de 1 a 2% em relação ao quantitativo total de farinhas. Outro motivo que pode estar fazendo o seu pão baixar depois que você o retira do forno, está no forno, no jeito que você assa o seu pão. Pois bem, quando eu tenho um forno muito quente, assim como o excesso de fermento, eu vou ter o crescimento rápido do meu pão, eu vou ter o assamento no exterior e no interior ele vai ficar cru. Então eu asso por fora e... É, quando eu asso por fora, ele engana a gente visualmente, porque você vê o pão douradinho e você acha que ele já está assado. 
porém o centro vai estar cru. Quando você retira esse pão do forno, ele vai baixar no meio. Por isso, além de você prestar atenção na temperatura indicada na receita e na temperatura que você colocou o seu forno para pré-aquecer e para assar o seu pão, você precisa prestar atenção também no tempo que você vai deixar o seu pão assando. Porque é o seguinte, quando eu tenho um forno muito quente, eu vou dourar por fora mais rápido o meu pão. Se eu deixo esse pão por muito tempo dentro do forno, a casquinha dele vai queimar, correto? Então, se você retirar ele antes, o seu pão vai baixar no meio por esse problema. Você assou por fora e não assou por dentro. Então, o forno muito quente vai causar isso ao seu pão. Assim como o forno muito frio. Por quê? Quando eu tenho um forno muito frio e eu estou acostumada que o meu, meu pão ele assa em aproximadamente 45 minutos, eu vou ter o forno frio, vou colocar a minha massa para assar, e quando eu retirar com esse tempo aproximadamente, eu vou ter um pão que está mais clarinho por fora e com o centro cru também vai baixar no meio. Associado a essa temperatura do forno, eu tenho também o tempo de assamento insuficiente. Quando eu não asso o pão pelo tempo necessário para todas as, todos os processos químicos ocorrerem dentro da massa, eu corro o risco de tirar o meu pão do forno ainda cru no centro. Então... Dessa maneira, se ele estiver cru no centro, ele vai baixar. Então é muito importante estar atento ao forno, à temperatura indicada, ao tempo de assamento, aos aspectos visuais desse pão, se ele está bem crescido, se ele está bem dourado. Então é tudo, é muito importante que seja observado todos esses cuidados para que você obtenha um pão crescido, volumoso e visualmente atrativo. E o último problema que pode fazer o seu pão baixar depois que você o retira do forno é uma corrente de ar. Isso mesmo, por mais que o seu pão esteja totalmente assado, quando você tem uma, um choque térmico, uma queda abrupta de temperatura, por exemplo, você tira o seu pão quente do seu forno e aí você coloca ele em cima do, do fogão, ali da, da grelha do fogão, só que tem uma janela aberta, então você tem uma corrente de ar fria no seu pão que acabou de sair do forno. Essa queda de temperatura, por mais que o seu pão esteja é, firme, estruturado e bem assado, ele pode baixar. Porque, como você sabe, já falei em outros vídeos aqui anteriormente, nós precisamos deixar o nosso pão é, esfriar completamente antes de cortá-lo. Porque durante esse processo de esfriamento, ele ainda está estabilizando a massa, ele ainda está absorvendo a umidade que está é, solta dentro da massa, ele está estabilizando as farinhas. Então, se você retira o seu pão quente do forno e coloca ele em um local que tem a corrente de ar mais fria, você pode fazer o seu pão baixar no centro por esse motivo, pela queda abrupta de temperatura. Não necessariamente a sua receita vai estar desequilibrada, não necessariamente o seu pão pode estar cru no meio, esse problema ele pode ser causado pela corrente de ar simplesmente. Então observe, quando você for retirar o seu pão do forno, feche a janelinha da cozinha só para garantir, e aí você retira e deixa ele esfriando, depois você pode cortá-lo. Então esses são os três principais problemas que podem fazer com que o seu pão baixe no centro. Recapitulando, nós temos uma receita desequilibrada ou com excesso de umidade, excesso de fermento ou um mix de farinhas é, desbalanceado, o forno, como assar, a qual temperatura, por quanto tempo e também o ambiente, se está com corrente de ar ou não. Então observando esses cuidados, eu tenho certeza que o seu pão não vai mais baixar no centro, caso esteja acontecendo isso com você. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário abaixo do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo no próximo beijo.